யாழி பிலிம்ஸ் மற்றும் நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இணைந்து வழங்கும் பா ரஞ்சித் இயக்கத்தில் நட்சத்திரம் நகர்கிறது வரும் ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்று முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ ஆயிட்டாரு உடனே அவர் வந்து சிவாஜி கணேசனோட பெட்டர் ஆக்டர் ஆயிட்டு அவங்க அவங்க சாதிச்சிட்டாங்க இப்ப இவங்க சாதிச்சிருக்காங்க இல்ல பிஸியா இருக்காங்கிறதுக்காக எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு ஆயிடுது இன்னைக்கு வந்து இப்ப இந்த புது சிவம்பாளருக்கு வந்து ஒரு பிரைஸ் கிடைக்கலாம் அவங்க போய் சந்தோஷமா மேடையில போய் பிரைஸ் வாங்கலாம் அதுக்கு வேண்டி நாங்க ஒண்ணுமே இல்லாம ஆயிரும் கலை உலகத்துல சார் நீ நல்லா இருக்கியா இன்னைக்கு சினிமால் நான் எவ்வளவு தெரியும் எனக்கு என்ன பிடிக்கும் நான் செய்யவே இல்லை மக்களுக்கு எவ்வளவு பிடிக்கும் எவ்வளவு பிடிக்கும் மற்றபடி இந்த வேண்ட் இந்த இந்த கதைகளே எனக்கு ஜாஸ்தி பிடிக்காது நான் அப்படி கஷ்டப்பட்டேன் எப்படி கஷ்டப்பட்டேன் நாங்க அப்படி பிடிச்சோம் அதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம் உதாரணத்துக்கு இப்ப அரியர் வந்து டாப்ல இருக்கு அவருக்கு ஏதோ விஷயம் இருக்கிறதுதான் இருக்காரு நாங்க இப்ப இல்ல அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் ஒரு கண்டெய்னர் வரிகள் அமர்க்கணம் <laughs> 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 அது தேட்டர்ல வரும்போதே பயங்கரமா இருக்கும் பரத்வாஜ் நாலு கால் பிராணியை உபயோகப்படுத்திருக்கிறேன் இந்த கம்ப்ளீட்னஸ் தான் இவர் நாட்டுப்புற பாடல் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படிலாம் சொல்லவே இல்லை நீங்கள் என்னோடய பாட்டை தான் சொல்லியிருக்கேன் அதுவே எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமை எனக்கு மட்டும் இல்லை இந்த பாட்டை சார்ந்தவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இண்டியா கிளிக்ஸ் மக்களே எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க நான் என் கிரேக்கே அண்ட் இன்னைக்கு ஷோட கெஸ்ட் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு கலைமாமணி பரத்வாஜ் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஏகே வணக்கம் எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் பூரிப்பா இருக்கு சார் முப்பது வருஷம் இண்டஸ்ட்ரியில தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில நைன்டி எயிட்ல காதல் மன்னன் நீ சொல்ற மாதிரி முன்னாடி வந்து எனக்கு தெலுங்கு தெலுங்கு இருந்தது பண்ணிட்டு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஸ்கூல் டேஸ்ல நான் தேட்டர்ல போய் உட்கார்ந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு ஒரு அப்பானா நம்ம லைஃப்ல யாருன்றது உங்களோட குரல்ல எனக்கு சீரியஸா புள்ள இருக்குது சார் உங்க வாய்ஸ்ல கேட்கலாமா சார் ஒரு சிங்கம் என்றால் என் தந்தைதான் செல்லம் என்றால் என் தந்தைதான் கண் மூடினால் துயிலீங்கினால் என் தந்தைதான் என் தந்தைதான் நிச்சயமாக அவர் அப்பாவுடைய ஆமாம் அதாவது அந்த அஃப்கோர்ஸ் நன்றி என்னோடய குரலை நீங்கள் பாராட்டுறதுக்கு ஆனால் இது வந்து நான் இசைமிக்கிறது படத்துக்கு படத்துடைய ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு ஆனால் அதை வந்து மக்கள் வந்து பர்சனல் லைஃப்பில் கொண்டு போய் ஈக்வேட் பண்ணி அதுலேருந்து அவங்களுக்கு தனி சந்தோஷம் கிடைக்கிறது லைஃப் லாங் கண்டிப்பாக இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் டே மேட்டர் சும்மா போனோம் பேல் பூரி சாப்பிட்டோம் நல்லா இருந்ததுப்பா அது கிடையாது இட்ஸ் ஒன் ஃபார் ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் ஒன்ஸ் எவர் அதனால அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நமக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கிறது நம்மளுடைய தொழிலில் வாய்ப்பு கிடைச்சது பெரிய ஒரு சந்தோஷம் கண்டிப்பாக இப்போ நம்ம இந்த விஷயங்கள் பேசணும் உங்களோட சாங்ஸை டீகோட் பண்ணாட்டி ரசிகர்கள் கோச்சிப்பாங்க ஸோ உங்களுடைய சாங்கை நான் கண்டிப்பாக டீகோட் பண்ணி பே அதுவும் எஸ்பெஷலாக சொல்லணும்னா அஜித் சாருக்கும் உங்களுக்குமான லைக் அமர்க்கலம் சத்தம் இல்லாத தனிமையை கேட்டு அது அது முன்னாடி முதல் பாட்டு பார்த்த பின்பு நான் ஃபஸ்ட்டு படம் உங்களுக்கு காதல் இல்லை அதான் சார் அதாவது நான் இப்போ சொல்லலாம் இப்போ சொல்லலாம் அதாவது இப்போ அதெல்லாம் சக்ஸஸ் ஆனவங்களும் சொல்லலாம் இப்போ உன்னை பார்த்த பின்பு நான் உதாரணம் சொல்லுவேன் இப்போ உன்னை பார்த்த பின்பு நான் நானாக இல்லையே உங்களுக்கு புரியுது இல்லை புரியுது எதுக்கு பாடுறா அப்படின்ட்டு இன்னொரு ஒரு சொல்கிறேன் என்றைக்குமே ஒரு பாட்டு வந்து அந்த படத்தில் அந்த சுச்சுவேஷனில் தான் 
அது பொருந்தும் அது அங்கேயும் தூக்கி வேற எங்கேயுமே போட முடியாதுன்னா அதுதான் ஒரிஜினல் கிரியேஷன் உதாரணத்துக்கு சத்தம் இல்லாத தனிமை கேட்டேன் சுத்தம் இப்போ அஜித் பாடினாரு அப்போ அவர் கொந்தளிப்பில் பாடினாரு அந்த பாட்டு பிடிச்சிது அதை தூக்கி அப்படியே வேற ஏதாவது ஒரு ஜனரஞ்சமான பாட்டில் போட முடியுமா எப்படி சார் அப்போ அதுதான் வித்தியாசம் அதுதான் ஒரு யோசனை பண்ணி கிரியேஷன் கிரியேட் சுச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்ணி அதை கிட்டார் நீங்கள் ஜாலியாக ஒரு நல்லா ஜாலியாக ஒரு குத்து பாட்டு இதே மற்ற பாட்டெலாம் இருக்கே இப்போ ஓ போடு இருக்கு ஓ போட எங்கே வேணா போடலாம் கரெக்ட் சிரிச்சு வந்தா சீனா தானே கூட போடலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு பூங்களுமே ஒரு வார்த்தை கேட்க ஐயா தோர ஐயா தோர நீ பல்லாண்டு வாழணும் ஐயா தோர அப்ப இதுலாம் அந்த சுச்சுவேஷன் அதுதான் இந்த இயல் இசை நாடகம் மூணும் கம்பைன் பண்ணி யாரு யோசிக்கிறாங்களோ அவன் தான் கம்ப்ளீட் மியூசிக் டேரக்டர் சினிமால் நான் எவ்வளவு தெரியும் எனக்கு என்ன பிடிக்கும் நான் செய்யவே இல்லை மக்களுக்கு எவ்வளவு பிடிக்கும் பிடிக்கும் என்ன பிடிக்கும் அதுக்கு எப்படி செய்யலாம் தான் பண்ணுறோம் இன்னமும் நான் எனக்கு ராகத்தை போட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ராகம்லாம் நான் பாட்டை யாரும் எடுத்துப்பாங்க ஸோ இதை யூஸ் படுத்தி இதெல்லாம் பண்ணால் தான் அந்த பாட்டுக்கு நல்லாயிருக்கும் மற்றபடி இந்த வேண்ட் இந்த இந்த கதைகளே எனக்கு ஜாஸ்தி பிடிக்காது நான் அப்படி கஷ்டப்பட்டேன் இப்படி கஷ்டப்பட்டேன் இப்படி வந்தேன் நாங்கள் அப்படி கிழிச்சோம் அதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயங்கள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாட்டை நல்லா பண்ணிக்கலாம் பாட்டு வந்து உங்களுடைய வேலை நல்லா பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வேண்டிய ரிவார்டு கிடைச்சதா ஆட்டோமேட்டிக் கிடைக்கும் சந்தேகமே இல்லை அதனால் இப்போவுமே யாரெல்லாம் இசையமைப்பாளர்கள் டாப்பில் இருக்காங்களோ உதாரணத்துக்கு இப்போ அனிர் வந்து டாப்பில் இருக்கார் டெஃபினெட்லி இஸ் டூயிங் தேர் அவருக்கு ஏதோ விஷயம் இருக்கிறதால தான் இருக்கார் சும்மாலாம் யாருமே ஒருத்தரும் பிளஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க ஈமான் நல்லா பண்ணுறாரு அவங்களும் அசோ தெர் இஸ் அ ரீசன் எஸ் நாங்கள் இப்போ இல்லை அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் இல்லை சொல்கிறாரு இல்லை அதுக்கு ஒரு காரணம் அது நல்ல காரணமா வேண்டாத காரணமாக கிடையாது ஸோ ஆனால் அந்த வந்து ஹோல் இவங்க எல்லாருக்குமே சார் ஃபேண்டாஸ்டிக் நாலேஜ் இருக்குது தமிழ்நாடு வந்து ரொம்ப சூப்பர் சார் இப்போ நான் இது இதே விஷயம் தான் சார் கேட்குறேன் அந்த தெளிவு இருக்கும்ல சார் லிரிக்ல உங்களுடைய பாடல்களில் நாங்கள் பாட் நிறைய பாடல்கள் அந்த தெளிவு கேட்கும் போது அது என்ன சொல்ல வராங்க அந்த பாடல் மூலியமா என்ன எமோஷன்ஸ் கனெக்ட் ஆகுது கிளியரா நமக்கு புரியும் இப்போ அதோட அப்படியே அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன் போக 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 பார்த்தா என்ன லிரிக்குன்னு தெரியல நிறைய குறைகள்லாம் இருக்கு அதாவது நான் வந்து இப்போ உங்கள்கிட்ட வந்து என்ன அவங்களாம் பாட்டு போடலாம் அப்படி சொன்னால் அது சம மரியாதை கிடையாது கரெக்ட் அது என்ன கேட்டு அவங்க வந்து இப்போ உண்மை சொல்லணும்னா இந்த திரைப்படங்களில் வந்து இப்போ இன்னைக்கு இன்றைக்கே இப்போ அப்படியே பாருங்களேன் இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ ஆகிட்டார் உதாரு உடனே அவர் வந்து சிவாஜி கணேஷோட பெட்டர் ஆக்டர் ஆகிட்டு சொல்லலாமா அந்த மாதிரி தான் இது அந்த மாதிரி தான் நான் இப்போ வந்து இல்லை இப்போ கம்மி படம் பண்ணாலும் பண்ணட்டாலும் இல்லை என்ன விட இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அவங்கவுங்க சாதிச்சிட்டாங்க இப்போ இவங்க சாதிச்சிருக்காங்க இல்லை புது பிஸியாக இருக்காங்கிறதுக்காக எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு ஆகிடுது நாங்களும் <laughs> 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 நீ நல்லா இருக்கியா நீ விட்டு அதுதான் விஷயம் இப்போ ஒரே டயத்துல என்ன கத்து நான் கத்துன்னு படம் நாலு பேரும் ஒரே டயத்துல வந்தா கூட நாலு பேர் நல்லா பண்ணாங்கன்னா நாலு பாட்டி மக்கள் கேட்பாங்க கலை உலகம் பத்திரம் அந்த எஸ்பெஷலி அந்த இயக்குநர்கள் ஹூ ஆர் இந்த கிரியேட்டிவ் சைட் டைரக்டர் எதிக் ரைட்டர் மியூசிக் டைரக்டர் இவங்கெல்லாம் கிரியேட்டிவ் பீப்புள் பிகாஸ் தி கிரியேட் சம்திங் ஓட ஒன் திங் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து போட்டி ஆகிடு அவங்க நல்லா நல்லா க்ரியேட் பண்ணால் மக்கள் அவசியம் எடுத்துவாங்க அப்படின்னு என்னுடைய ஒரு அனுபவம் யார் தருவார் இந்த அரியாசனம் ஆ ம் அதோடைய பரவாயில்லையே நல்ல சார் யார் தருவார் இந்த அரியாசனம் அதாவது ஒரு தன்னை விட்டுருக்கணும் இல்லையா இது யார் தருவார் இந்த அரியாசனம் உள்ளாருமா கீழே போ இருக்காது யார் தருவார் இந்த அரியாசனம் ஒரு தனா விட்டு திமுறவில்ல அதுதான் அந்த இசையும் பாடல கரெக்ட் சொன்னீங்க பிடிக்கும் போதில்லை இதுதான் இந்த கனெக்ட் பிட்வீன் தி வேர்ட் அண்ட் தி ட்யூன் இது யாருக்கு தெரியுதோ அவன் தான் வந்து ஒரு விஷயம் தெரிஞ்ச அவர் இந்த இயல் இசை நாடகம் மூணுத்தையும் தெரிஞ்ச அந்த எமோஷனை போய் தொட்டுட்டு வரணும் ஆ அதுதான் அதுதான் அதே மாதிரி இதில் சார் இன்னொரு பெரிய நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா என்னுடைய பாடல்களுக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் வந்து அந்த பாடலோட பாடலாசிரியர் கண்டிப்பாக சார் அவர் தான் இப்போ இந்த படத்துக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் எனக்கு நிறைய பாடல்கள் வந்து 
வயர்பு சார் இருபத்தஞ்சு படத்துக்கு மேலே பண்ணுறது ஆமாம் அதனால் அவருக்கு பெரிய ஒரு தேங்க்ஸ் அவர் நமக்கு நம்ம பாட்டெலாம் வந்து நானே கொஞ்சம் ஒவ்வொரு வரியுமே கரெக்டாக அந்த எமோஷன் இருக்கா இருக்கா டியூலில் பார்த்து தான் பண்ணுவேன் அதுக்கு மேலே அவர் கொடுப்பார் பாருங்கள் சார் நீ ஒரு இதை சொல்லி ஆகணும் ஒரு ஒரு மாதிரி உண்டு அப்போது சீன் என்னென்னா ஒரு கல்யாண நிச்சய நிச்சய நிச்சயமான ஒரு பெண் ஒரு வெளி ஒரு கல்யாணம் ஒரு ஒருத்தர் இன்னொரு ஆளை லவ் பண்ணுறோம் லவ் பண்ணுறாங்க இப்போது இவங்க என்ற சேர்ந்து தனியாக பாட்டு பாடுறாங்க அந்த பாட்டு வந்து அப்போ அதில் வந்து ஒரு கவலை இருந்துகிட்டே இருக்கணும் என்னதான் சேர்ந்து பாடல சந்தோஷம் டிவேட் பண்ணாலும் அதில் ஒரு ஏக்கம் ஒரு கவலை கவலை இருந்துருக்கும் தப்பாக நடந்துக்கூடாது அப்படின்றது அதில் வந்து காதல் மன்னுங்கிற படத்தில் வந்து அதாவது என்ன ஆயிடுமோ அது மாதிரி மண்ணில் நீளம் ஒட்டி கொண்டு எப்படி வார்த்தைகள் சம்பந்தமே இல்லாத வானமும் மண்ணும் ஒட்டிக்கிச்சா ஒரு நீரோடை மீனுக்கு கரை மேல் ஆசை வந்தது இது வரலாமா செத்துதான் போகும் இனி என்ன ஒரு நீரோடை மீனுக்கு கரை மேல் ஆசை வந்தது இனி என்னென்ன நேர் திடுவோ அப்போ ஒரு கப்பி காதுல இதுல ஒரு புரிஞ்சிருச்சுல கரெக்ட் வானும் மண்ணும் கட்டி கொண்டதே மண்ணில் இல்லம் ஒட்டி கொண்டதே ஒரு நீரோடை மீனுக்கு கரை மேல் ஆசை வந்தது இனி என்னென்ன நேர்ந்திடுமோ கிளியர் இது ஒண்ணுமே இல்லாம சும்மா எனக்கு நடக்க எங்க நடக்காது நடக்க அடிக்காது அப்பா அப்பா அப்படின்னு பாட்டு போட்டா ஆகிய நான் குறை சொல்ல சார் வித்தியாசம் இருக்குல்ல அது காடு திறந்தே அந்த பிச்சு சார் கீழே லோவா போய் டப்புனு மேல போயிட்டு அப்படி கீழே வரும்போது நம்மளை தூக்கி மேல போட்டு கீழே கொண்டு வரும் சார் ஆனா ஆனா இதுல ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புறேன் என்டர்டெயின்மெண்ட்ல படத்துல பாட்டுல எல்லாம் வந்து எல்லாத்துலயுமே என்டர்டெயின்மெண்ட்ல ஒரு சீன் இருந்து வச்சுங்க மொத்தம் உயரமா இருக்கணும் எங்க ஆச்சு கூட இருக்கும் மொத்தம் அடிக்கணும் ஒருத்தவங்க ஆடி வாங்கணும் மொத்தம் ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும் ஒருத்தவங்க அசலா இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த இந்த பாட்லயுமே ஒரே ஸ்மூத்தா அப்படியே கந்த சஷ்டி கவச்சிருந்தா அப்படி பாட முடியும் ஒரே பக்தி அப்படி பக்தி பண்றேன் பண்ற போது தொடர்ந்துள்ள <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அடித்தொட்டையில் வந்து அப்போ ஆமாம் அப்படின்னு இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணி இதை எஃபெக்ட் கொடுத்து பண்ணா அது தேட்டரில் வரும்போதே பயங்கரமாக இருக்கும் அதை வந்து அழகாக சொன்னார் ஒரு பத்திரிகையில் விமர்சனம் எழுதியிருந்தாங்க பரத்வாஜ் நாலு கால் பிரா பிராணியை உபயோகப்படுத்திருக்கிறார் இரு கடையில் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பட் அல்டிமேட்லி மேட் இட் சர்வ்ஸ் த ப்ரா மேட்ரில் சர்வ்ஸ் த ப்ராப்ளம் சர்வ்ஸ் த ப்ராப்ளம் நமக்கு சரி பண்ணுறதுக்கு முடியுது அது நேசிக்கிறேன் 
நீரடிப்பதாலே மீன் அழுவதில்லை நீரடிப்பதாலே மீன் அழுவதில்லையே நமக்குள் ஊடல் சீரியஸ்லி சார் ட்ரீம் அந்த பொண்ணுங்களுக்கு ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் எனக்கு இப்படி ஒரு பையன் வேணும் அந்த பொண்ணுங்க இன்னமும் எல்லாரும் அதுதான் அதுதான் அகைன் ரிப்பீட் ரிப்பீட் தெரிஞ்சு மிகப்பெரிய கிரெடிட் கோஸ்ட் பாடல் ஆசிரியர் நான் எவ்வளவு ஆனா நான் ஒண்ணு கரெக்டா அதுக்கு கிளவுஸ் மாதிரி நான் போட்டு கொடுப்பேன் சார் அதான் சார் அவரோட பல ஒரு ஒரு உணவு ஒரு அழகான டிஷ் அப்படின்னா அதை வைக்கிற அழகான சார் இது கரெக்ட் பிளேட் உங்களோட கரெக்ட் மியூசிக் வெரி ட்ரூலி செட் இசை வந்து ஒரு கண்டெய்னர் தான் கரெக்ட் வரிகள் கண்டென்ட் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க நீங்க தெரிஞ்சோ தெரியாம கடை சொல்லிட்டீங்க இல்ல இல்ல அந்த விஷயம் ரொம்ப சிம்பிளா என்ன சொல்லுவேன் இசை சொல்லி கண்டெய்னர் த கண்டென்ட் இஸ் ஆல் த லிரிக் அண்ட் த மேட்டர் ஆஃப் த சாங் கண்டிப்பாக ஸோ அதில் அது அது கரெக்டாக அமையணும் அதில் அவர் ரொம்ப ஜாம்பான் சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரைஸ் ஃபார் மிஸ்டர் வேறுபத்து இப்போது அதே மாதிரி லவ் ஃபெயிலியர் சாங்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ரீசெண்டாக வரதில் லவ் ஃபெயிலியர் சாங்ஸில் திட்டுறது ரொம்ப கத்தி ஒரு ஒரு இதில் பிச்சில் இது பண்ணுறது அது லவ் ஃபெயிலியர் சாங்ஸ்னு சில ஜென்ரே இப்போ வர ஜென்ரேஷன் சில பேர் அப்படி நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அந்த லவ் ஃபெயிலியர் சாங்கோட பெயின் என்ன இன்டெப்துன்றது ஆட்டோகிராஃபில் நினைவுகள் நெஞ்சி நினைவுகள் நெஞ்சி ரொம்ப அழகாக இருக்கும் உனிமேனனுடைய ரொம்ப அழகான குரல் அதெல்லாம் வந்து சார் அதான் சொல்லுங்க அந்த பெயினை வந்து குடிக்க தேவையில்லை தம் அடிக்க தேவையில்லை எந்த பழக்கமும் வேணாம் அந்த பாட்டை கேட்டாலே ஏதோ ஒரு போதை ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடையாது எனக்கே என்னை பிடிக்கவில்லை ஆரணம் ஏதும் தெரிய அவன் தனியாக பிடிக்கலே கிடாங்க ஏன்னா அந்த அளவு ஒரு ஏஜ் ஒரு எல்லைக்கே போயிட்டான் அந்த அந்த பாட்டில் வந்து அது அழகாக அஃப்கோர்ஸ் அது ரொம்ப ட்ராமேட்டிக்காக பிக்சரைஸ் பண்ணிட்டு பாரு ஷேர் என்ன பண்ணியிருப்பார் சார் இப்போ நினை நினச்சி பார்க்குற போது ஐ திங்க் இட் இஸ் நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது எமோஷன் தான் சார் சினிமா இந்த இதெல்லாம் வந்து மீடியம் அதாவது நம்ம பாட்டு இசை சுரங்கள் அந்த ஆர்கெஸ்ட்ரா சவுண்ட் எல்லாம் வந்து தேர் ஆல் ஆக்சசரிஸ் பட் மெயின் ட்ரைவிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் த எமோஷன் அது இருந்தால் அதை பாட்டிக்கிட்டாங்க சார் இப்போ நீங்கள் அப்கிரேடடாக நான் சொல்கிறேன்னா இப்போது சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறேன் எலக்ட்ரானிக் கிட்டார்லாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்க அதுவும் அந்த தீமில் லைக் ஜே ஜே தீமில் கொண்டு வந்துட்டு நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் கிட்டார் போடும்போது என்ன இது எந்த ஜேர்னலில் நம்ம எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு ஆனால் நல்லாயிருக்கு கேட்க கேட்க நல்லாயிருக்கு காதல் மழை காதல் மழை அருமையாக இருக்கும் தேடி 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 தீங்க போனே போடும் காதல் மழை அதாவது இந்த எலக்ட்ரானிக் நீங்கள் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் மட்டும் பாடிங்க சார் அடைந்து உன்னை அடைந்து அறிவாதி நான் நடந்து கொண்டே எறிவது உனக்கு சம்மதமா அடி உனக்கு மனத்திலே இனிமைக்கு இருக்குமா வாழ்ந்த வாழ்விற்கும் வாழ்ந்த வாழ்வினிற்கும் வாழும் நாட்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் பொருளே பொருளே நீ தான் என்ன பொருளே நீ தான் பொருளே நீ தான் உயிரே வாராய் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சார் அதுதான் சார் அந்த 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 ரித்தம் இருக்குது பாருங்க டெக் 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 இவ்வளவு சார் இது வந்து நான் ஒரு எழுதின லிரிக்குக்கு நான் டீம் போட்டேன் இது அதான் பூட்டி அதனால் அதில் அதனால் நான் புரிஞ்சுட்டு அதை வந்து அந்த சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுட்டு நம்ம நம்மளே அதில் மாறி நான் இப்போ நாங்கள் இருந்து பாடின எப்படி தேடுவேன் மேகங்கள் என்னை தொட்டு போனதுண்டு சில மின்னல்கள் என்னை உரசி போனது சாதாரண என்னை ஆக மொத்தம் என் நெஞ்சில் உட்காந்துப்பா பிச்சுதில்லை அப்படியே அது ஷார்ட் சூப்பரா தள்ளி போயிட்டு பாரு வாக் பண்ணிட்டு பாரு சூப்பரா பாருங்க என்ன எஃபெக்ட் எமோஷன்ஸ் ஏன்னா அந்த வழி தெரிஞ்ச ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு எனக்கு தெரிஞ்சு சார் எந்தெந்த டெக்னாலஜி நீங்க பண்ணாலும் ஹவுஸ் ஓவர் யூ ஹேவ் அ பாப்புலர் ஹீரோ என்னதான் டெக்னாலஜி இருந்தாலும் என்னதான் கெட்டிக்கா இருந்தாலும் சினிமாவில் எமோஷன் இஸ் வெளி இல்லை சார் இப்போ அதில் அமர்க்கலம் சில வெஸ்டர்ன் திங் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த மியூசிக்ஸில் கீபோர்ட்ஸ்லலாம் பார்த்தா புது புதுமையான விஷயமே என்னென்னா அந்த அந்த பாட்டோட ஆரம்பத்தில் அந்த கீபோர்ட்ஸோட சில ரிப்பம்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் இருக்கும் ஆனால் நல்லா இருக்கும் அந்த ஐடியா அது இல்லை அது ஆப்வியஸ்லி அது வந்து பொதுவான விஷயம் இப்போ நான் சொல்லி சொல்லுறேன் இத்தனை பேர் இப்போ எவ்வளோ பேர் இருக்கு எவ்வளோ இப்போ ஜாம்பான்கள்லாம் இருக்கு அந்த மிஸ் மிஸ் ஒரு பத்து இசை பாடல் கிடச்சிக்கிறேன் உங்களுக்கு நடுவில் என்னோட பாட்டு கேட்கணும்னு நான் ஏதாவது பூசு பண்ண முடியல அதுக்கு நான் ஏதாவது ரிசர்ச் பண்ணி நான் ஏதாவது இப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்போ கிட்டார் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தாங்க நான் திடீர்னு வந்து உன்னை பார்த்து பிள்ளை அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்புறம் ஓ போடு இத்தையோ பாடலை பண்ணிடுவேன் அதனால் அதெல்லாம் வந்து 
அதெல்லாம் வந்து எங்களுடைய ரிசர்ச்சில் நாங்கள் பண்ணி நான் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் ஐ லைக் டு யூஸ் சம் நியூ ஸ்டைல் ஓகே கமல் சாரை பாட வச்சுங்க சொல்கிறேன் சார் சார் அது இன்னும் சொல்லுவாங்க பொதுவாக அகே நான் சொல்கிறேன் இப்போ எப்படி எமோஷன் ஒரு மியூசிக் டேரக்டருக்கு வேல்யூ கொடுக்குதோ அந்த மாதிரி நடிகரே பாடினார் வச்சுக்க அது சூப்பராக இருக்கு சார் பயங்கரமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா he is able to understand the purpose because he is the one who is going to dance on the screen varna mm-hmm. and the padathukku aada poraaru appo ipo alvar peta andava vetiya bootu tandava ore kadal ooril illa eda love pannida avane love pannida avane oru naal oru naana ninna ninnu ivalata varga katchi thavalinge dharma mad ஒன்று இல்லைன்னா ஒன்று விட்டுட்டு போய அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குல்ல ஆமாம் ஸோ அது எப்படி ஒரு சீனாக இருக்கணும் இது வந்து ஒரு ஜாலியாக இருக்கணும் ம் என்ன ம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் இசை வச்சாச்சு பாடியாச்சு அவர் 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 பாடினான்னு சொல்கிறேன் ஆனால் அதை நடிக்கிறது அவள் தானே அதனால் ஹீ வில் கனெக்ட் இல் த எண்டு கரெக்டு இது வேறு ஒரு ஹீரோக்கு இருந்து வச்சுங்க ம் இல்லை வேறு ஒரு சிங்கர் பாட்டு தான் வச்சுக்க சார் இது அவர் இந்த அளவு அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் வந்து அவர் பாடியிருப்பாரா அவர் வந்து அதை அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா தெரியும் சார் டவுட் தான் பொதுவாக நினச்சி பாரு ஓகே இது காதல் பாட்டு இது பாட்டு பிடிக்கும் ஆனால் அந்த இன்டெப்த் வரிக்கு வரி காதல் ஒன்று வருது நின்னுது நின்று அவருடைய அந்த பியூட்டிஃபுல் அந்த 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 பாட்டை வரியில் பாடுறது பாடுறது அதனால் அது வந்து ரொம்ப அருமையாக அவர் வந்து பாடல பாடினார் கலக்க போகுது யார் அதே மாதிரி இந்த பாட்டு அதனால் அவர் அது மிகப்பெரிய சப்போர்ட் சார் அதே மாதிரி இன்னும் இப்போ ஸ்டாலினி ஒரு படத்தில் பாடினாங்க சொந்த குரலில் பாட ரொம்ப நாளாக ஆசை உடனே வைரபுத்து கவிஞரோட பாருங்கள் அவர் பாருங்கள் அதாவது அவர் வந்து முதலே சொல்ல ஹலோ சுஷீலா ஆண்டி ஹலோ ஜானகி ஆண்டி ஹலோ எல்லோரும் சரி பண்ணி எங்கே நான் ஏதோ ட்ரை பண்ணேன் சாதாரண ஒரு அந்த மாதிரி இருக்குல்ல அப்போது இது கனெக்ட் நோ கனெக்ட் பார்க்குற வந்து ஆமாப்பா இந்த பொண்ணு புதுசாக பாடுது ஆனால் அதே மாதிரி சொல்லி ஒரு கனெக்ட் தானே கனெக்ட் தான் ஒவ்வொரு நான் இல்லை எல்லாருமே எல்லா இசையும் பாடல் இல்லை நான் வந்து பொதுவாக எல்லா பேசுகிறதுமே எல்லா இசையும் பாடல் சிறப்பு தான் பேசுகிறேன் நான் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அது இன்னொன்று சார் இந்த சக்ஸஸ் ஃபெயிலியரே நமக்கு தேவையில்லை நம்மளுடைய எஃபர்ட் தான் தேவை நீ எந்த மக்கள்கிட்ட ரீச் ஆகிடுச்சு சார் மக்கள் ஆள் மனசில் பதிஞ்சிருச்சு சார் அதனால் இன்றைக்கி அவன் பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கானா பணக்காரனாக இருக்கானா இல்லை ஸ்டைலில் இருக்கானா அதெல்லாம் தேவையில்லாம் சமைச்சாரு இது எப்படி வந்து நமக்கு வந்து என்ன என்ன செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் நல்ல முயற்சி பண்ணிருக்காங்க சார் கண்டிப்பாக நான் என்னோட செயலை என்னெல்லாம் பண்ணுறேங்கிறது நான் சொல்கிறேன் அவங்க கண்டிப்பாக சார் இப்போது நம்ம பாட்டு பற்றி நிறையா பார்த்தோம் ஆனால் அந்த பிஜிஎம்லேயே நான் குறிப்பாக இந்த பிஜிஎம் உங்கள்கிட்ட கேட்டே அவன் நினச்சது வசூல் ராஜாவில் அம்மா பையனுக்குமான அந்த சீன் வரும்போது நாகேஷ் சார் ஒரு 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 உள்ளக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணும் சார் ஏன்னா ஒரு பொய் பொய் தெரிஞ்சிருச்சு நாகேஷ் சாரோட டைலாக் நீ என்னை அடிக்கலை உதைக்கலை உசுரை மட்டும் உருவி எடுத்துட்டேன் பாரு சி அந்த அந்த நேரத்தில் நாங்களே வெடிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் உங்களோட பிஜிஎம் உள்ள வந்தோன்னே எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதுனால எனக்கு ஏதோ பெரிய அவார்டு கிடச்ச மாதிரி இருக்குது இதை பண்ணது பல வருஷங்கள் முன்னாடி இல்லை இன்னமும் அது அதுதான் சார் நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது ரியல் சார் நான் வந்து ஒரு இசையமைப்பாளோட வேலையை சரியாக செஞ்சேன் அடுத்தவங்களாம் அதோட நம்ம நிறுத்திக்க வேண்டியது அது இதோட பதில் இந்த நான் நல்லா பண்ணு கட்டப்பட்ட அது இது ஆமாம் ஒரு இசையமைப்பாளத்தோட பணி நல்லா செஞ்சாங்க அதான் அதான் வேலை இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு நான் இன்டர்வியூ எடுக்கிறது வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஸோ இந்த பாட்டை வந்து நான் நிறைய பேர் கேட்க சொன்னீங்க இந்த பாட்டு சார்ட்டை கேட்கணும் திருட்டு பயில இல்லை தையத்தா தையத்தா அதில் அந்த கிருஷ்ணரோட அந்த இதெல்லாம் நாங்கள் பார்ப்போம் அந்த ஊஞ்சலில் போயிட்டு இந்த விஷயங்கள்லாம் இட்ஸ் லைக் அந்த சாங் வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா சார் ஒரு உனக்கு நான் இருக்கேன் நான் உனக்கு சில தைரியம் கொடுக்குறேன் அது உன்னை உயர்த்தும் உன்னை சு உன்னை சுத்தமாக்கும் உன்னோட கழிவு உன்னுடைய பாவம்லாம் போயிடும் அதான் சார் எனக்கு வந்து நிஜமாகவே இன்னைக்கு வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தி செலிப்ரேட் பண்ண மாதிரி இருக்குது எப்படின்னா இதோட வேற என்ன சார் போகணும் 
நான் வந்து ஒரு படத்துக்கு பொதுவாகவே சினிமா இசைங்கிறது நான் ஒரு ரூமில் உட்காந்துட்டு இல்லை இங்கே வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க இந்த பாட்டு நான் கம்போஸ் பண்ணேன் கம்போஸ் பண்ணேன் ஒரு வெளிநாட்டில் ஒரு தீவில் ஒரு கடலை பார்த்து ஒரு பத்து மாடி கட்டடம் ஹோட்டலில் பத்தாவது மாடியில் கடலை பார்த்து உட்காந்து நான் தனியாக உட்காந்து ஜீன் பண்ணேன் இந்த பாட்டை ஒரு இடம் அது நான் சொல்ல மாட்டேன் எங்கே அந்த ஒரு இடம் வச்சுக்கலாம் இது ஸோ அங்கே உட்காந்து நான் இமேஜின் பண்ணேன் இது எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து தையத் அப்புறம் வந்து அவர் சொன்னார் பல்லக்கில் தூக்கிட்டு போவாங்க ராஜா ராஜன் மாதிரி ஸோ தையத் இப்படிதான் ஒரு ஸ்விங் ஆகும் இல்லை ஸோ தையத்தா தையத்தா அது மாதிரி பண்ணுறது கரெக்ட் அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு வந்து ஐ யூஸ் இஸ் வேர்ட் தையத்தா தைய தையத்தா தக்கிட்ட தக்கிட்ட சொல்லுவாங்களே தையத்தா தையத்தா தையத்தாது அப்புறம் இதை வந்து இது ஒரு காரணம் ஆச்சு ரெண்டாவது இந்த பாட்டோட அமைப்பு வந்து சில 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 விஷயத்த சொன்னால் தன்மையாக இருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஹானஸ்டாக இருக்கும் சில ராகங்கள் அப்படி அதாவது அந்த ராகத்துலேயே அப்படி இப்போ நான் வந்து ஒரு அட்டான ராகம்னு ஒன்று இருக்குது அது தனாவுட் ராகம் தனாவுட் தருவாரிந்த அரியாசனம் அது வந்து அட்டான ராகம்னு ஒரு ராகம் அதில் பண்ணால் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஒரு 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 தூக்கலாக இருக்கும் இந்த பாட்டுக்கு நான் வந்து சாரு கேசிங்கிற ஒரு ராகத்தை ஒரு ராகம் ரிகமபத நிசா தையத்தா தையத்தா தைய தையத்தா அப்படின்னு ஸோ அந்த அந்த தன்மையான ராகத்தில் இந்த ஒரு பீட்டில் எளிமையான நல்ல குரல் சார்தா சார்க்க மூட ரொம்ப அந்த லேடியோட குரல் வந்து ஒரு ஆனஸ்டி இருக்கும் அதில் வயர்முத்து சாருடைய அமக்கலமான வார்த்தைகள் என்ன கண்டிப்பாக ஒன்று வந்து உன்னை வந்து உனக்கு நான் என்னோடய அதை உன்னை ரசிப்பேன் உன்னை உனக்கு உயிர் கொடுப்பேன் மழையில் நலந்து அலைந்தாலும் கிளிகள் சா சாயம் போவதில்லை போவதில்லை அந்த மாதிரி நம்மளுடைய கலர் நம்மளுடைய உடம்புகள்லாம் நான் எப்படிலாம் எழுதி பார்த்து சார் பாட்டிங்க நீங்கள் அதே மாதிரி நடுவில் வந்து ஒரு ஆள் ஆண்டாள் பாசுவத்தை விட ஒரு நடுவில் ஆண்டாள் பாசுரத்தை விட அது வேறு போட்டிருப்போம் நாங்கள் ஸோ அப்படி இதை கம்ப்ளீட்டாக அந்த பாட்டு போட்டதும் அவங்க பிக்சரை இவ்வளோக்கும் அந்த பிக்சரில் வந்து அதை ஒரு சீன் கட் பண்ணிடுவாங்க அதே கட் பண்ணி அதை வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கூட இந்த பாட்டு வந்து ஒரு தனி ஒரு இவ்வளோக்கும் பெரிய ஆக்டரும் கிடையாது ஒரு ஏதோ நார்மலான காஸ்டிங் தான் ஆனால் அந்த மாதிரி பாட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையும் சந்தோஷமாக இருக்குது அப்போ இது வந்து இன்னும் எனக்கு தைரியம் கொடுக்குது அதாவது நம்ம வந்து இந்த படத்தை தான் பண்ணுறோம் இவ்வளோ தான் பண்ணுறோம் அது இனிமேல் பண்ணது கிடையாது நம்ம நம்ம வேலையை பார்த்தாலே அது நல்லா அதாவது அதுக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு செஞ்சால் மக்கள் ரசிக்கிறாங்கிறது அந்த அது தைரியமே எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தைரியம் அதுதான் சார் இப்போது யார் ஸ்கூல் பக்கம் போட இப்போ யாராவது ஒருத்தவங்க ஸ்கூல் பக்கம் போகிறோம் இது நான் படித்த ஸ்கூல்னா ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வர்றதே பள்ளிக்கூடம் பாட்டு தானே சார் மீண்டும் பள்ளிக்கு மீண்டும் பள்ளிக்கு போகலாம் நம்மை நாம் அங்கே தேடலாம் கொட்டு வச்ச வாத்தியாரை தொட்டு வணங்கலாம் முட்டி போட்டி போட்டு இடத்தை முத்தம் கொடுக்கலாம் அருமையாக இருக்கும் ஸ்நேகம் பாருங்கள் அதே மாதிரி சார் நிறைய சார் அதை சொல்ல போனால் நம்ம நம்மளுடைய ஆண்டவர் பூமியே அதான் சொன்னேன் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இதெல்லாம் ஒரு இன்டர்வியூவில் உங்களை டீ கூட நிறைய மாதிரி வி அப்படி தான் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வேரியன்ட் மூவிஸ் இப்போ குத்து பாட்டுனா ஓ போடு சிரி சிரிச்சு வந்தா சீனா தானா சுப்பம்மா சுப்பம்மா ஏ சூலூரு சுப்பம்மான்னு ஒரு ரோஜா கொடுத்த ஒரு பாட்டு அதெல்லாம் பயங்கர ஹிட்டு லாரன்ஸ் மாஸ்டர் ஆடி லாரன்ஸ் மாஸ்டர் அது மாதிரி அவரே மகா காலம் கலிகால ஆகி போச்சு பாரு அவர் அடி பாரு ஸோ அது மாதிரி அந்த மாதிரி உண்டு அப்போ வந்து இது மாதிரி ஒரு மே மாதம் தொண்ணூற்றி எட்டில் மேஜர் நான் நேரடியில் ஒரு மாதிரி வேற சொல்லி விட்டு அது வேற மாதிரி ஒரு மாதிரி அப்புறம் நிறைய பாடம் சார் வீட்டு கேட்கணும் சார் அதாவது ட்ரெயினோட கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இது ஒரு பொதுவாக வந்து நாங்கள் வந்து இந்த ஒரு சில பாட்டெலாம் வந்து கேட்குறோம் சார் அதாவது அந்த ட்யூனும் அப்படியே மனப்பாடமும் வரும் ஆமாம் ஹிந்தியில் ஒரு பாட்டு உண்டு ஆவாரா ஊட்டேன் ஒரு டிநேரிட்டி அது அது சேர்ந்து பணம் கம்ப்ளீட் ஆகும் கனெக்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி நான் வந்து மே மாதம் தொண்ணூத்தெட்டில் நேச்சரா நீனே டன் டன் அதை போட்டால்தான் கம்ப்ளீட் ஆகுது நான் அது ஆசைப்படுறேன் நான் கண்டிப்பாக பண்ணது கண்டிப்பாக சார் அதே மாதிரி சார் இந்த ஆப்பிள் பெண்ணே நீ யாரோ சார் பூமிகா அவ்வளோ ரசிச்சோம் சார் அது மெயினா நாங்க ஏதோ அந்த பனிப்பாறைக்கு நடுவில் நின்று பூமிகா மேடம வர்ணிச்சு பாடுற மாதிரியான 
ஐயோ மூச்சு விடா முட்டுகள் தூங்குகிறாள் காலையில் மலரு மலர்கையிலே சத்தம் வரும் என் காதலி தூயில் வாழ்க்கையில <laughs> 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 சொல்லிட்டே போற சார் இதுல நீங்க முக்கியமா என்னோட பாட்டு மிகப்பெரிய பெருமை எனக்கு மட்டும் இல்ல அந்த பாட்டு சார்ந்தவர் எல்லாருக்கு வாழ்வியலோட கலந்துருச்சு அதை அழிக்க முடியாது ஏன்னா வேற ஒரு மருத்துவாஜை நாங்கள் எதிர்பார்க்கல அந்த மருத்துவாஜை திரும்ப எதிர்பார்க்கிறோம் தான் நான் சொன்னேன் அது நிச்சயமாக நான் வந்து அதிகமாக ப செய்யல இன்னும் சொல்லலாம் அதிகமாக இசை அமைக்கலை நல்ல படங்கள் வர வந்துட்டு இருக்கு வரலாம் ஒரு ரெண்டு படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நிச்சயமாக என்னுடைய எந்த பாட்டு வந்தாலுமே எனக்கு வந்து இத்தனை அனுபவம் இருக்கனால ஓரளவு நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் நான் வரும் வரும் நல்லா இருக்கும் அமைய நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதிகமாக பாடணும் சார் ஆமாம் மேக்னட்டிக் வாய்ஸ் ஆமாம் அதாவது நீங்கள் சொல்கிறீங்க நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அது ஆனால் அது ஒன்று சார் நான் இல்லை எல்லா இசை பாட்டுமே வித்தியாசமாக இருக்கும் நீங்கள் இளையராஜா சார் எடுத்துங்க ஏ ஆர் ரமன் எடுத்துங்க எம் எஸ் சார் எடுத்துங்க எஸ் ஏ ராஜ்குமார் எடுத்துங்க தேவா எடுத்துங்க ஏ இன்றைக்கி அந்தூரதி எடுத்துங்க அவங்க வந்து ஒரு 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 டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று இருக்கும் ஏதோ ஒன்று இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அதில் அப்படி எனக்கு வந்த வாய்ஸு நானுமே ஆனால் எனக்கு ஒரு பெரிய வருத்தம் நான் வந்து இந்த ரொமான்டிக் பாட்டெலாம் பாடணும் ஆசைப்படலாம் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை நம்ம கிடைச்சது எல்லாம் ஸ்கூல் பற்றி அம்மா பற்றி அப்பா பற்றி எடுத்துக்க <laughs> 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 Definitely, I enjoy. 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 Thank you sir thanks for your time thank you so much nariya success in my pleasure and uh, thank you so much thank you sir thanks, thanks a lot nariya success in edhir paagram nariya paadalgal venum sir nandri nandri thank you thank you sir யாலி பிலிம்ஸ் மற்றும் நீல ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இணைந்து வழங்கும் பா ரஞ்சித் இயக்கத்தில் நட்சத்திரம் நகர்கிறது வரும் ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்று முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில